adoro hacer frango y especialmente asado. Y la receta que voy a hacer hoy va a ser un frango en, entero. En este aspecto ahí heredado, una herencia familiar. Y yo voy a hacer con un molho de banana, sí, de banana, que va a ficar increíble. Voy a acompañar con unas dicas muy buenas, paso a paso. Vamos nessa, vamos lá. Los ingredientes están en bajo mi descripción. Ahí ustedes van a poder olhar mejor todo lo que va a hoy. Son varias cosas. Entonces, ahí peguen una pausa, escriban, porque esos ingredientes van a precisar para la receta de hoy. Primera cosa para el molho de banana, voy a colocar cinco bananas como esa en la grelha para que fiquen pretinhas, assadas. Son bananas de agua para que no esqueçam. Vamos nessa. Agora que as bananas já estão aí assando, você vai aproveitar de cortar a cebola roxa. Você vai picar aí finamente. Três dentes de alho. Vou picar agora finamente. Vamos nessa. Aceite de oliva, 3 segundos aqui na panela. Agora revoltamos as cebolas roxas com o alho, um par de minutinhos somente, 3 5 minutinhos máximo. Vamos revoltar. un poquito más de 5 minutos que yo estuve ahí revoltando, entonces ahora vamos a pegar nuestra panela, con cuidado, ahí, y vamos a dejar que repose un poquitinho aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora nuestras bananas ya están prontas y voy a pegar nuestras bananas, voy a dejar que reposen un poquito y después voy a misturar con las otras cosas que están en la panela. Ahora vamos a comenzar a colocar nuestros molhos. Primera cosa, jengibre. Vamos a pegar como un colerzinho y después vamos a ralear aproximadamente. Son dos colieres de chá que tenemos que colocar ahí adentro, ¿sí? Pimenta de jamaica. Aquí, pimenta de jamaica. Medio colier como hice de chá es más que suficiente. Pimenta de jamaica es muy fuerte, entonces medio está bom. Azafrão, un poquito más de medio colier de chá. Un poquito más, solamente eso, porque también es fuerte. Paprika picante, muy bom, que da picor, da sabor. Vamos a colocar un colier de chá completo para eso, humo completo. Páprica defumada aquí, un colier de chá, si ustedes quisieron un poquito más, ahí depende del gusto de ustedes, y voy a colocar un colier de chá. Mostarda de Dijon aquí, voy a colocar un colier sopero completo de mostarda de Dijon, ¿sí? Molho de tomate, aproximadamente 2 a 3 colieres de sopa como ese, ¿sí? Dois a três colheres, vou colocar três. Açúcar mascavo, três colheres de sopa como esse, bem grandes, sem generosos aqui, bem, bem grandes, três. Shoyu, três segundos a mão, aproximadamente três segundinhos. Manteiga. Dos colheres soperos de manteiga, aproximadamente dois colheres soperos. Um pouquinho mais, se você quiser. Semente de mostarda. Vou colocar aqui 
dois colheres de chá. Algo que eu adoro, geleia de damasco. Dois colheres soperos de geleia de damasco. Vamos a colocar agora. E por último, aqui vão colocar vinagre de mansá. Aproximadamente são dois xícaras de vinagre de mansá. E isso aqui, mais ou menos, será 270 ml. Para que vocês aí calculem, 270 ml, um pouquinho mais. E isso é o que se coloca. Fiquem sem medo, porque assim é a receita e vai ficar muito boa para poder balancear os sabores. Vamos nessa. Agora que já misturamos tudo aqui, tudo, 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 vamos a colocar na grelha novamente, para quê? Para que os sabores se possam misturar ainda mais. Vamos chegar a um balance e vamos a deixar aí por uns 15 a 20 minutinhos. Então, vou a colocar agora, assim. E aí, uh! Quietinho, vamos revoltando de vez em quando. 15 a 20 minutos. Aproveitando que estamos fazendo o nosso molho de banana aí, acontecendo somente uns um, 3 minutinhos, vamos aproveitar de fazer nosso frango. E a primeira coisa que temos que fazer aqui é que é bem importante, vamos a colocar sal e a sal tem que ir primeiro por dentro do frango. Agora, o que eu vou fazer é vou a colocar barbante nas coxas, aqui nas asas, para poder assegurar somente de que isso no momento não caia, porque algum momento pode acontecer. Você está assando aí e podem cair quando já estão bem assadas. E agora vou pegar aqui nosso molho, que já aconteceu há 20 minutos, um pouquinho mais. Vou deixar enfriar e depois vamos a colocar aqui acima do frango. Vai ficar muito, muito bom. Vamos lá. Já deixamos reposar nosso aqui nosso molho de banana. Primeira coisa que vamos a fazer, vamos a colocar dois pedaços de sal por lado, sim? Vou colocar um tipo assim, vamos esparcir. Beleza. E agora, 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 vamos a colocar nosso frango nas brasas. O frango você tem que fazer duas horas com um fogo indireto. E vamos a colocar nossa primeira passada de molho de banana. Acompanhe-me, vamos. O processo já começou, né? nem aconteceram nem cinco minutinhos e eu vou colocar aqui suco de meio limão siciliano para poder acompanhar e misturar melhor os sabores que eu adoro. Limão com, com frango combina muito bom. Colocamos suco de limão e agora o frango você tem que fazer durante duas horas. E como isso é, não tem um motorzinho, nada disso, você vai ter que ir girando com paciência, acompanhe com uma cervejinha, alguma coisa, e o molho se coloca a cada 20 minutos. Mas agora, se vocês veem, está espesso. O que vamos a fazer é que vamos a colocar em uma liquidificadora, liquidificadora que tenho aí, para que fique um purê, e aí vamos a poder pincelar mais facilmente. Vamos nessa. Vamos que queda. Já aconteceu uma hora, uma hora, dez minutos e vamos colocar de novamente mais suco de limão. Não é siciliano, é suavemente tive um, mas é, se é suco de limão, aí tudo bom. Vamos a colocar meio suco de limão por cada lado. Vamos lá. E um pouquinho de mais molho. Lembrem-se que cada 20, 25 minutos mais ou menos se vão colocando aí. Oh, 
Com paciência, vai colocando aí. Nossa, tá ficando muito bom. Então, já aconteceram duas horas, um pouquinho mais, duas horas dez. Vamos pegar nosso frango agora para ver como, como ficou. Nossa! Meu Deus, olha isso aí. Vou já que repouso um pouquinho aí e vou aproveitar de colocar um pouquinho mais de molho de banana e um pouquinho mais de limão aqui para quem quiser. Olha isso aí. Esse pontinho aí, para as coxas. Olha aí, está desacendo. Cheers! Incrível! Muito, muito bom! Então, isso foi. Tomara que vocês gostaram. Esse molho vocês podem fazer é, com diferentes tipos de... com outros frangos, num frango inteiro. A graça é que vocês façam esse molho, isso é o melhor. Não esqueçam, por favor, de inscrever-se ao meu canal aí, de curtir, de poder compartilhar. Falem com seus amigos amigos. Se tem uma nova receita, aí eu vou estar respondendo tudo. E ali, quero aproveitar e agradecer a um chef de que hoje me inspirei para poder fazer esse molho. Chef Edward Lee, uh, I know you were you're probably right now in the United States, so thank you very much. I change if you can see or if you see someday, I change some ingredients, but even though this banana sauce is like it's awesome, man. So thank you very much for that, and hopefully we can do something in the future. Cheers for that. E o mais importante é que vocês aproveitem, façam essas receitas e curtam com sua família e amigos. Saúde e um grande abraço.